acompanho o trabalho do Tiago Bruni já há seis meses, é recente, mas o impacto que ele tem tido na minha vida tem sido extraordinário. Mirado a minha relação com Deus, mirado a minha relação com, com o nosso Criador. Tiago tem uma chamada e nós acreditamos que essa revelação de Deus que tem lhe dado, nós acreditamos que também vai atrair cada vez mais pessoas uh, em toda a parte do mundo. Através do Tiago nós definimos o nosso propósito de vida como um casal e isso tem nos ajudado no nosso ministério. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 1. Lembre-se de uma coisa, e se eu pudesse colocar um título nessa mensagem seria essa. Tudo começa com uma promessa. Repete comigo, tudo começa com uma promessa nós vamos ver em Gênesis 12 lá atrás nós vamos começar a ler Êxodo 1 mas lá em Gênesis 12 Deus começa falando com Abraão você conhece sai da tua terra sai da tua parentela sai da casa dos teus pais e vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Eu não estou lendo o Êxodo ainda não, tá? Eu vou ler só no final. Eu só citei abrir. Obrigado. Gênesis 12. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais. Vai para a terra que eu ainda te mostrarei. Eu vou fazer de ti uma grande nação. Reis vão proceder de ti. Vou exaltar o seu nome na terra. Todas as promessas foram feitas a Abraão. Abraão, conhecido como o pai da fé, por quê? Porque acreditou numa voz, onde não se tinha referência de que voz era essa. Hoje, para você acreditar em Deus, é muito mais fácil. Tem testemunho na internet, tem Bíblia escrita, tem igreja. E naquela época, milênios e milênios atrás, que não tinha nenhuma referência do que era Deus, esse homem acreditar numa voz e falar, esse é o Deus que criou todas as coisas, eu vou acreditar. Sair de Ur dos Caldeus onde seu pai era um grande empresário, pegar sua família, sua esposa, e ir para uma terra que ele nem sabia onde seria. Muitas dificuldades acontecem no caminho. Você imagina, para quem recebeu uma promessa, porque tudo começa com uma promessa, você já começa a ficar meio ansioso, meu Deus, que dia vai começar o cumprimento de tudo? Que dia eu vou me dar bem na vida? Que dia vai parar meu sofrimento? Que dia que eu vou conseguir pagar minhas contas em dia? Que dia que as pessoas vão reconhecer meu talento, minhas habilidades? Que dia que Deus vai começar a me usar? Quando você recebe uma promessa, já fica uma ansiedade, porque você fala, e agora? E Abraão vai para uma terra que ele não sabia qual era, mas começa a caminhar pela fé, porque depois que você recebe uma promessa, agora a sua única arma vai ser a fé. Ele enfrenta vários problemas. Um dos problemas é que ele levou consigo o seu sobrinho, Ló e eles começaram a brigar no meio do caminho então eles tiveram que se separar e quando a gente enfrenta dificuldades a gente começa a questionar se o que Deus falou pra gente é isso mesmo, poxa, Deus então saí da minha casa, da minha parentela e agora estou aqui brigando com meu sobrinho e a briga foi tão forte que Abraão falou, diz para onde você quer ir se você for para a esquerda eu vou para a direita se você for para a direita eu vou para a esquerda eu não quero te ver mais sim Deus mostra para Abraão, depois que Ló se afasta dele, olha aqui, essa é a terra que eu te prometi. Foi aqui que eu te prometi. E Abraão então entra no que a gente conhece como Canaã. E ali começa um outro problema. Ele já era avançado em idade, sua esposa também, e não tinham filhos. Então... Sara, sua esposa, está passando por um, 
período difícil que toda mulher que sonha em ter um filho e não consegue, passa. Duvidar de Deus. Por que comigo? Por que todo mundo tem e eu não? A mulher foi criada para gerar, por que eu não gero? E Abraão ainda tem que segurar a barra, porque tinha uma promessa que ele seria pai de multidões e nenhum filho ele estava conseguindo ter. E aí ele começa a criar problemas. Porque tem gente que mesmo com uma promessa divina é capaz de criar problema. Abraão foi um desses. Pega a sua funcionária, Agar, e tem um filho com ela. Mas Deus não precisa da nossa ajuda. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Deus não precisa da sua ajuda. Obrigado, ele não precisa. Abraão não precisava tentar ajudar a Deus com a promessa. Já que Sara não pode, vou tentar com a empregada. Porque quando você tenta ajudar a Deus, você atrapalha. Quando você tenta ajudar a Deus, você atrapalha. Com Deus, só funciona esperar na promessa que Ele te fez. E aí surge mais um problema, nasce Ismael. Mas ainda assim, Deus não cancela a sua promessa porque você errou. Porque a Bíblia diz que se o homem é infiel, Deus permanece? Deus permanece. Então Ele não ia cancelar a promessa sobre Abraão porque Abraão se apressou, porque Abraão não quis esperar. E ele cumpre a promessa. E Sara fica grávida da promessa. E seu nome é Isaac. Nasce Isaac. E continuam os problemas. Porque à medida que Isaac vai crescendo, Ismael vai zombando dele. Agar vai zombando dele. Então fica insuportável a convivência. Você imagina, você carrega uma promessa e não está conseguindo lidar com as pessoas de dentro da sua própria casa. Você sabe que Deus vai te usar em alguma coisa, você sabe que foi chamada para alguma coisa, você sabe que Deus te deu algo especial, mas nem dentro da tua casa você tem paz. Dentro da sua casa estão tentando te desanimar, dentro da tua casa estão zombando de você. Então Sara não aguentando ver a zombaria com seu filho, e era o filho da promessa, fala, olha, manda eles embora. E Abraão faz outra coisa terrível. H, pega o menino e vai embora, sai daqui. E manda a serva H, e manda Ismael para o deserto, Isaac começa a crescer, e quando ele tem cerca de 20 anos, sua mãe morre, e quando Sara morre, Abraão agora tem um problema, perdi minha esposa, só estou com um filho do meu lado, e ele não casou, como é que a promessa vai se cumprir? Então ele manda chamar o servo mais antigo, o mordomo de todos os bens, Abraão, enriqueceu muitíssimo. Deus cumpriu essa parte rápido. A parte financeira de Abraão rapidamente multiplicou. Abraão tinha muitos bens, muitos servos. Pega o, o servo mais forte, mais poderoso, mais antigo e fala, me jura que você não vai deixar ele casar com qualquer uma. Não deixe ele casar com uma mulher das cananeias, aqui desse povo que a gente está morando. Vai lá na minha família, e busca uma mulher para ele, o servo fiel a Abraão jura, fala, eu vou lá, com camelos, enche de ouro, enche de presentes, enche de dinheiro, e vai para essa terra, quando ele chega nessa terra, tem um poço de água, ele está morrendo de sede, os camelos estão morrendo de sede, a Bíblia diz que o servo se ajoelha, Presta atenção. E fala, Senhor, vai dar a hora em que as mulheres da cidade vêm buscar água nesse poço. Me dá um sinal para que eu saiba qual dessas mulheres será a esposa do meu Senhor Isaac. E esse sinal eu te peço, Senhor, humildemente, que seja que ela me ofereça água e também água aos meus camelos. Um homem que ora no meio das suas dúvidas, uma mulher que dobra os seus joelhos no meio das suas confusões mentais, um homem e uma mulher que pedem sinais ao Senhor, se aproximam da promessa. A primeira mulher que aparece naquele poço, apesar da Bíblia dizer que eram várias que iam, foi uma menina chamada Rebeca. A Bíblia diz que ela era muito bonita, virgem, e era da família de Abraão. Ela vê aquele servo parado, oferece água, e quando ele começa a beber, ela fala assim, também darei água aos camelos, só para você entender, um camelo pode beber 100 litros de água, tinha cinco, 
E era uma mulher tendo que tirar 500 litros e servir. Não, é, não era fácil fazer isso. Tudo era deixa que eu sirvo teus camelos, esse homem fala esse homem pensa, além de ser o sinal de Deus a mulher ainda é trabalhadora, é bonito trabalhador esse é o sinal que eu precisava então ele pergunta para ela, quem é o teu pai? quem é a tua família? leva até eles eles armam um banquete para ele e ele começa a explicar, olha eu saí lá da minha terra, sou servo de Abraão, Deus levantou Abraão, Deus engrandeceu Abraão mas Isaac, seu filho, não tem com quem casar. E Abraão deixou toda a sua fortuna para Isaac. Os olhos de Labão, irmão de Rebeca, já cresceram. Labão mesmo que vai enganar Jacó anos depois. Com Isaac ele já estava de olho. Lê a Bíblia que você vai ver. Tem gente que o coração não muda, é impressionante. E Labão fica feliz. Ué, todo esse dinheiro e minha irmã vai casar com ele... Os pais então perguntam, Rebeca, você quer ir com esse moço? Ela fala, eu quero. Então eles dão presente, dão ouro para os pais e para o irmão de Rebeca e leva, leva a Rebeca. E Rebeca quando vê Isaac, a Bíblia diz que eles se amaram. E moraram na tenda que era de Sara. Passa um tempo, Rebeca fica grávida. E dá luz a gêmeos. Esaú e Jacó. E agora começa mais um problema. Parece que quanto mais promessa, mais problema. Porque a Bíblia diz, antes dos meninos nascerem, que eles brigavam no ventre, que o menor seria maior do que o mais velho. O mais velho serviria o menor. Então foi uma confusão na cabeça de todo mundo, porque o mais velho era quem dominava sobre a família, sobre os negócios. E a história de Esaú e Jacó você conhece. Esaú vende a primogenitura, eles crescem. Esaú vende a primogenitura. Abraão, seu avô aqui já morreu. Isaac já está velho. Ele vende a primogenitura para Jacó. Jacó pega a primogenitura. Esaú se sente enganado, apesar de ter vendido a primogenitura, se sente enganado. Começa a perseguir Jacó. E Jacó vai sofrer o que eu chamo de zona de expulsão. Não tem mais como ficar onde está. Ele não fez nada por isso. Ele comprou a primogenitura por um prato de lentilha, mas está sendo perseguido. Para não morrer, ele tem que sair desse lugar. Tem vezes que o que Deus quer fazer na sua vida dá tanto medo, tanta incerteza, que ele vai ter que te expulsar, porque você não faria por livre e espontânea vontade. Aí Jacó pega e fala assim, não tem jeito, eu tenho que fugir daqui, senão eu vou morrer. Ele atravessa o Jordão somente com um cajado na mão. Ele era filho de bilionário, neto de milionário e fica pobre somente com um bordão na mão atravessa o Jordão. Ao atravessar o Jordão, ele vai dormir e sem saber, ele dorme num lugar que seria chamado de Betel, a casa de Deus. Ali ele tem um sonho, um anjo subir e descia, anjo subir e descia pela escada. Um anjo se apresenta para ele, esse homem luta com o anjo. E prevalece contra o anjo. E nessa experiência sobrenatural de madrugada, o anjo fala para ele, porque você lutou com Deus e prevaleceu. Seu nome já não será Jacó, seu nome será Israel, príncipe de Deus. A promessa que Deus fez para Abraão, três gerações atrás, agora já tem um nome, Israel. Ainda não tem o um cumprimento, mas já tem um nome. Seu nome já não será Jacó. Seu nome será Israel, príncipe de Deus. Mas os problemas não acabam aí. Jacó começa a ter filhos. Tem doze. Dentro desses doze, nasce um preferido. Sabe qual era o nome dele? José. Ele era tão preferido de Jacó, que Jacó fez uma túnica colorida para José. E porque José, além de ser amado do pai, ter uma túnica colorida... E ter sonhos, que a Bíblia diz que ele tinha muitos sonhos, os irmãos o invejaram e decidiram matá-lo. Você tem uma promessa. Deus falou que ia fazer de você uma grande nação. Já passou do avô para o filho, já passou do filho para o neto. A promessa ainda não se cumpriu. E agora dentro da tua família tem gente que quer te matar. Eles decidem então vender José, você conhece a história. Ao invés de matá-lo, eles vendem José para o Egito. E dão a notícia para Jacó. Pai, uma besta fera 
devorou o seu filho, toma aqui a túnica dele cheia de sangue, Jacó começa a chorar, você imagina o coração de Jacó, o pai da nação de Israel, patriarca, filho de Isaac, o filho da promessa, neto de Abraão, o pai da fé, Imagina como ficou o coração desse homem pensando, Deus prometeu tanta coisa, porque Deus não prometeu só para Abraão, não. Deus também aparece para Isaac quando ele está em Gerar e fala, vou fazer de ti uma grande nação. Como eu fui com teu pai Abraão, porque ele me serviu, serei contigo. Depois Deus aparece para Jacó e faz a mesma promessa, como fui com teu pai Isaac, como eu fui com teu avô Abraão, serei contigo. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus vai reforçando a promessa. Porque tudo começa com uma tudo começa com uma promessa. Só que à medida que você vai se aproximando da promessa, vai ficando mais difícil. É como se fosse pular a fase de videogame, que cada fase fica mais difícil, mais complicada. E Jacó, ó, agora tem que lidar com a morte do seu filho. Por 13 anos, ele acreditou que seu filho preferido tinha morrido. E você não vai encontrar na Bíblia Jacó murmurando contra Deus. Você não vai encontrar na Bíblia Isaac amaldiçoando seus filhos porque estavam brigando. Você não vai encontrar na Bíblia Abraão falando mal de Deus, falando você não cumpriu promessa nenhuma. Porque quem espera promessa e espera calado, recebe no final. O tempo todo... Eles sabiam que junto com a promessa vem o processo. Repete comigo. Vem com a promessa, vem o processo. E quem reclama no processo, fica só no processo. Quem espera no Senhor em silêncio, passa pelo processo e recebe a promessa. Se você está reclamando da vida, para hoje de reclamar. Você está querendo botar culpa em alguém pelo que está acontecendo na tua vida? Para de fazer isso. Porque se Deus te prometeu, o processo é obrigatório, mas a promessa vai. Vai se cumprir. Tudo começa com a, com a promessa divina. Então, 13 anos depois de tanta injustiça, de tanta escravidão, José, que agora está vendido pelo Egito, se torna o governador dele. Se torna o segundo homem mais poderoso do mundo. Só faraó. Quando estava sentado no trono era maior do que José. José então, por causa da fome, toda a terra começa a vir comer na mão de José. Ele reconhece seus irmãos. Ele dá um jeito de trazer todos os irmãos. Coloca um, um, uma taça de prata na bolsa deles para falar que eles estavam tentando roubá-lo. Para eles poderem trazer Benjamim, que era o irmão mais novo. Quando traz todos os irmãos, José tira aquela roupa faraônica e se revela. Eu sou o José que vocês venderam para o Egito. Eles começam a ficar apavorados. Afinal de contas, estão vendo o homem que eles traíram. E José fala, não, 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 não fiquem assustados. Não foram vocês que me venderam para o Egito. Deus é que me enviou adiante de vocês para que hoje eu fosse o sustento da terra. Ou seja, por que Jacó, Isaac, Abraão, nenhum deles nem murmurou, nem lutou contra Deus, nem ficou amaldiçoando, nem ficou reclamando? Porque eles sabiam que com a promessa tem propósito, não é só processo, também tem propósito. José falou, não, 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 não é só o processo de 13 anos de cadeia, 13 anos de injustiça, 13 anos sendo escravo, também tem propósito. Hoje, com 30 anos, eu estou administrando a maior nação da terra. E qualquer pessoa no mundo que tiver que comer vai ter que comprar na minha mão. José se reconcilia com seus irmãos. Afinal de contas, a gente faz o que aprendeu vendo nossos pais fazerem. Pais, deixa eu dar um conselho, eu tenho quatro filhos. Seus filhos não aprendem muito com o que você fala, eles aprendem muito com o que você faz. E anos atrás... Jacó e Esaú se reconciliaram. A Bíblia diz que José estava com Jacó. A Bíblia do nada cita isso aqui, ó. E José estava com Jacó. Jacó se lança no pescoço de Esaú, aquele que queria matá-lo antes. E eles choram amargamente, um pedindo perdão para o outro e se reconciliam de uma guerra que um queria matar o outro. Anos depois, José faz a mesma coisa com seus irmãos. Tentaram me matar, mas eu te perdoo. Por quê? Porque eu vi meu pai perdoando o irmão dele também. Seus filhos aprendem com o que você faz. Mas o problema ainda não acaba aí, a promessa ainda também não se cumpriu. Eles estavam vivendo só de livramento e livramento. 
já tinham dinheiro, já tinham tudo, mas ainda as dificuldades não paravam. Tem gente que acha que quando tiver dinheiro, os problemas vão acabar. Meu filho, essa terra é difícil demais. Quando José traz todo mundo para o Egito, Jacó vai conhecer Faraó. Você já parou para pensar que o homem que lutou com o anjo, que teve seu nome mudado para Israel, foi para uma reunião com o Faraó? E a Bíblia diz que quando Jacó entra na sala de Faraó, Jacó abençoa Faraó. Na Bíblia, o mais poderoso abençoa o menor. Faraó podia ter poder político, mas o poder espiritual estava com Jacó. Faraó abaixa a cabeça, está escrito na Bíblia que Faraó abaixa a cabeça e José abençoa. Jacó abençoa Faraó. E Faraó fala, eu vou dar a melhor terra do Egito para vocês, a terra de Gozem. De Gozem. Vocês podem ficar à vontade lá. O problema acabou agora? Agora está todo mundo junto? Está todo mundo rico? Eles têm uma terrinha? Acabou o problema? Não. Abre sua Bíblia em Êxodo, capítulo 1. Versículo 6. E José morreu. E toda aquela geração morreu. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, e multiplicaram-se, e tornaram-se grandemente fortes, e a terra se encheu deles. Depois, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. E ele disse ao seu povo, eis que os filhos de Israel são maiores e mais poderosos do que nós. Vinde, atuemos sabiamente contra eles para que não se multipliquem. E aconteça que vindo uma guerra, eles se ajuntem com os inimigos e lutem contra nós e assim se retirem da nossa terra. A primeira coisa que acontece quando você começa a crescer, se multiplicar, se engrandecer e a promessa está muito perto, é vir uma grande perseguição. Quem reclama de perseguição é porque não lê Bíblia. Porque quem lê Bíblia sabe que perseguição antecede o cumprimento da promessa. Só que essa aqui vai ser a maior perseguição de todas. Não vai ser a perseguiçãozinha de Isaú contra Jacó. Não vai ser a implicância de Ismael com Isaac. Não vai ser as coisinhas que aconteceram de família, não. Agora vai ser uma perseguição violenta. Agora vai ter morte. Agora vai ter escravidão. Aqueles homens ficaram com a cabeça confusa e começaram a pensar coisas que não existem. Fala assim, eles estão tão grandes que se tiver uma guerra eles vão se aliar aos outros. Quem disse isso? Coisa na cabeça deles. A confusão mental faz você tomar decisões precipitadas. Nunca tome decisão. Se não tem clareza de pensamento. Se não tem direção divina. Aqui vai começar uma, um grande problema. Eles decidem escravizar o povo de Israel. E começam a dar duro trabalho para eles. E começam a dar muita coisa para fazer. E agora eles já não tinham mais é, direito de ir e vir. Eles tinham horário para acordar, para trabalhar. Eles ficaram anos fazendo isso. Sabe qual é o problema? Tem gente que, que, que acostuma até com escravidão. E Israel acostumou com a escravidão. Deus vendo que Israel estava acostumando com o que era ruim, falou, meu Deus, o que, que eu tenho que fazer mais para esse povo entender que eu tenho uma promessa? Então o faraó manda se agravar. Manda ficar ainda mais forte a opressão. Tira agora a comida deles. Manda eles fazerem mais tijolos ainda. Tira, não deixa mais eles terem paz em nenhum minuto. Enquanto eles estão buscando uma solução e começaram pela primeira vez. Porque quando estava tudo bem, eles não clamavam a Deus, não. Mas quando começou o problema, a opressão mesmo, eles começaram a clamar a Deus. A Bíblia diz que o clamor do povo de Israel chegou até os céus. E Deus escolhe um deles, Moisés. Um menino que foi aos três meses de idade colocado numa num cestinho de junco lançado no rio, foi treinado 40 anos dentro do palácio do próprio faraó, depois mais 40 anos por Jetro em Midian, agora aos 80 anos, Deus fala, vem e liberta meu povo. Chegou a hora de, da promessa? Não, ainda, ainda vai ter 40 anos de deserto. 
Ainda vai ter 40 anos de deserto. Mas tudo começa com uma? Eu não sei em que fase você está, mas tudo começou com uma promessa. No deserto eles obedeceram, no, 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 no deserto eles reclamaram, eles adoraram outros deuses. Tinha, tinha fuma, coluna de fumaça, tinha coluna de fogo, tinha comida caindo do céu, as roupas cresciam junto, tinha milagre, mas a confusão continuava. Tem gente que pode conviver com Deus que continua arranjando confusão. Se você não colocar suas emoções no lugar, não tem promessa que te satisfaça. No meio disso... O povo começou a reclamar, que saudade das cebolas do Egito. Tem gente que não presta nem para herdar promessa. Tanto que não entraram mesmo. Tem gente que gosta tanto da vidinha paradinha, sem fazer nada, sem produzir nada, sem obedecer a Deus. Que nem na promessa entra. Fica pelo deserto. Mais uma geração morre. Moisés morre no Monte Nebo. Hoje na região da Jordânia. Ele vê a terra prometida, mas não entra. Mas Josué, filho de Num, entra em seu lugar. E Josué dá uma ordem para dois espias entrarem em Jericó. Considerado uma das cidades mais antigas do mundo. Eles entram na casa de uma prostituta chamada Raabe. Por que na casa dela? Porque é a única casa que recebia homem de noite. A casa de uma prostituta. Essa prostituta vai ser usada por Deus independentemente do seu passado. Para proteger os espias. E ali começa o ataque. Do cumprimento da promessa. Porque quando as muralhas de Jericó caem. Agora eles não têm apenas o um nome que era Israel. Agora eles também têm uma terra. Agora sim, com o um nome... E com a terra, eles se tornam uma nação. Nesse dia, a promessa de Deus se cumpre. Fartiei uma grande nação. Vocês passaram por muitos processos. O propósito nunca acabou. E agora vocês viraram a nação. Agora vocês são a nação de Israel. O problema acabou? Não. Aí vem o tempo dos juízes. O tempo de Gideão. Os amalequitas atacavam, roubavam colheita. Aí Gideão vai lá, mata todo mundo. Acabou o problema? Não, começaram o tempo dos reis. Saúl dá uma de maluco. Aí Deus levanta Davi. Davi cai em pecado. Aí vem Salomão. Salomão fica rico, bilionário. Aí morre em idolatria. Acabou o problema? Não, vem Jeroboão. Divide o reino. Acabou o problema? Não, continua. Semana passada, Ramaz atacou Israel. Acabou o problema? Não, vai continuar. Porque ter uma promessa na sua vida não isenta dos problemas. Você que é ser humano, essa palavra é para você. Teus problemas nunca vão acabar. Porque no mundo teremos aflições. Mas eu vim te dar uma notícia. Tem de bom ânimo. Ele já venceu o mundo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tudo começou com uma promessa. E hoje quem tem televisão e internet está vendo a promessa sendo atacada. O ataque já é um é um ataque à promessa. Ou seja, você toma posse da promessa, mas sempre tem gente tentando pegar o que é teu. Sempre. Acostuma com isso. Você forma a tua família, que era uma promessa de Deus, e tem gente querendo dividir a tua família. Você consegue a tua empresa, que era um projeto de Deus, e tem gente tentando fraudar a tua empresa. Você constrói uma amizade, que era um presente de Deus, e tem gente tentando enfraquecer essa amizade. Você... Vai fazer uma viagem que é o sonho da tua vida, que era uma promessa de Deus, posta no Facebook e no Instagram, tem gente lá zombando da tua promessa. Ou seja, problema nunca acaba. Perseguição nunca acaba, mas sempre quando vem perseguição, está vindo um novo nível sobre a sua vida. Quando vem perseguição, é um novo nível da promessa se cumprindo. E uma coisa eu sei, mesmo com processos, o propósito se cumpre, porque quando Deus fala, Ele não volta atrás. Quando Ele promete, Ele cumpre. Se tudo começou na tua vida com uma promessa, já descansa. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Anos atrás, muitos anos atrás, eu tinha oito anos. Eu estava sentado numa conferência como essa. Igual vocês que estão aqui. 
Estava pregando um pastor de um outro país. A gente chegou cedo na igreja, estava muito calor, Rio de Janeiro, 40 graus. E eu estava impressionado de ver um pastor pregando em outro idioma. E ele começou a suar muito, ele começou a tirar o paletó. E quando ele tirou o paletó, eu rapidamente me ofereci para pegar o paletó e colocar na cadeira. Quando eu me ofereci, ele e peguei o paletó dele, ele olhou para mim e falou assim, eu vi teu coração. Foi a primeira promessa que eu recebi. Eu vi o teu coração. Enquanto você me via pregar, o teu coração desejou fazer isso. Eu comecei a chorar com oito anos e falei, é, então se prepara, porque as nações estão te esperando. A promessa se cumpriu com dez anos? Não. Com 13 anos eu estava duvidando de Deus, com 14 anos eu estava fazendo um monte de besteira, desobedecendo meus pais. <risos> Passei por vários processos difíceis. Esqueci aquela promessa, falei, isso não é para mim não, vou ser empresário. Comecei minha empresa, por nove anos deu certo, minha empresa quebrou. Tantos processos difíceis que eu passei na vida, tantos traumas, tantas rupturas. E quando eu estava quebrado, quando eu estava desesperado, porque já não tinha o que comer no outro dia. Quando eu estava numa profunda depressão e falei, será que Deus existe? Ele falou, eu te fiz uma promessa, você está caminhando no outro lado da promessa, por que você não se alinha com a promessa? Eu te chamei para o altar. Eu comecei a clamar a Deus no desespero, porque quando está bom você não cama, igual o povo de Israel. Eu falei, Deus, me tira dessa situação e se tu me levantares, eu vou para o altar. Naquela mesma semana, Deus me deu um sinal. Começou a me levantar. Isso foi no ano de 2014. No ano de 2016 eu voltei a Israel, depois de dois anos ter quebrado. Eu estava com um grupo. E um profeta da Guatemala que Deus já levou. Julio Melgar chegou perto de mim e falou assim, Deus me deu uma palavra para você. Mais uma promessa. Deus vai te dar... Uma plataforma que milhões de pessoas vão te escutar. Mas não é isso que você está fazendo, é outra coisa. Amém, amém, amém. 2016, 2017 eu comecei a conferência de chino. Esse ano nós fizemos sete anos de conferência de chino. E lançamos um projeto chamado Terra Prometida. Começamos a construir nossos próprios estúdios. Nós vamos transmitir para 72 países diariamente pregação e programas com ensino da palavra em mais de 16 idiomas. Só que aos 8 anos de idade eu recebi uma promessa. Aos 42 anos eu estou sentindo ela se cumprindo. Posso te falar uma coisa? Com Deus não tem a pressa. É silêncio e processo. A boa notícia é, vai terminar bem. A boa notícia é, vai dar tudo certo. Porque com Deus, termina tudo bem. Com Deus, termina tudo bem. Terminou bem para Abraão. Passou por processos difíceis? Passou. Terminou bem para Isaac. Foi muito difícil? Foi. Mas terminou bem. Jacó, terminou bem? A Bíblia diz que ele terminou farto de dias. Próspero na terra de Gózei. Feliz por ter reencontrado seu filho José. Terminou bem para ele. Terminou bem para José? Terminou bem. Morreu aos 130 anos, 120 anos. Ou seja, gente, presta atenção. Ele morreu aos 120 anos, José. Ele entra como governador do Egito aos 30 foram 13 anos de processo para 80, 90. Ele morreu com 110 ou 120. Para 80, 90 anos de fartura e governo. Não pense que teu processo será maior do que a promessa. Não pense que teu processo será maior do que a promessa. Israel entra em Jericó, as muralhas se caem de uma forma sobrenatural. Eles começam a formar um povo, 70 anos depois de Cristo, cerca de 2 mil anos atrás. O imperador Tito de Roma entra e destrói tudo. Destrói Jerusalém e dispersa os judeus. Por 2 mil anos, o povo de Israel ficou em diáspora. Em 1948, a promessa volta a se reacender, eles formam a nação novamente, sem perder o idioma, sem perder a cultura, sem perder 
o seu Deus. Porque uma promessa é indestrutível. Eu vou repetir. Uma promessa divina é indestrutível. A partir do momento... A partir do momento que a promessa saiu dos céus para a tua vida, já pode começar a celebrar. Não sei se vai ser amanhã, não sei se vai ser semana que vem, mas ninguém vai conseguir destruí-la. Uma promessa é indestrutível. A sua promessa é indestrutível. E somente... Vivendo a sua promessa, os problemas não param quando a promessa se cumpre, mas somente vivendo as suas promessas, você vai ser realizado de verdade, realizada de verdade. A tua felicidade não está no casamento, o casamento só ajuda. A tua felicidade não está em ficar rico, ser rico só ajuda algumas coisas, pagar conta em dia. A tua felicidade não está em fazer a viagem dos sonhos, só ajuda a ter uma foto legal no Instagram. O... A tua felicidade, a tua realização está na promessa que vai se cumprir. E eu tenho uma boa notícia para você. Essa promessa não vai falhar. Porque o que Deus fala, se cumpre. Ele não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Eu tentei trilhar vários outros caminhos. Sem saber que quando Deus fala, não tem como fugir da sua palavra. Eu só encontrei minha felicidade, minha realização... No altar. Para quem não sabe, eu sou um grande empreendedor. A minha empresa vale centenas de milhões de reais. Eu tenho uma grande audiência na internet. E nada disso, diante do Espírito Santo de Deus que está aqui, se compara a estar no altar. Minhas realizações não estão em coisas humanas. Minhas realizações estão nas coisas espirituais. É porque quando você está alinhado com a promessa, assim como foi com Abraão, assim como foi com Jacó, assim como foi com Isaac, as riquezas te perseguem, as bênçãos te perseguem, a multiplicação chega, mas nada disso tem graça se não for vivendo a promessa. É por isso que tem muita gente que enriquece, mas se suicida. Muita gente que até casa, mas se separa, porque sem promessa não tem realização. A tua realização não está no teu emprego, está na tua promessa. Deus te trouxe aqui nessa noite, não foi por coincidência. Você não veio assistir Tiago, não? Quem é Tiago? Você veio escutar o Espírito Santo te dizendo que você tem uma promessa e tudo na tua vida vai começar com essa promessa e essa promessa é indestrutível. Meu pai, meu pai está zombando de mim. Eu estou me perseguindo. Minha, meu marido está me abandonando. Você pode dar desculpa, contar o problema mais triste que for. A tua promessa é indestrutível. Não é teu pai, não é teu marido, não é governo, não é tua situação financeira. Nada destrói a promessa que Deus fez para você. Nada destrói a promessa divina na sua vida. Hum... A capital da promessa se chama Jerusalém. Sabe como se vai chamar os céus? O que a gente chama de céu, sabe como é que a Bíblia chama? De nova? Eu vou imaginar Deus conversando com Abraão. Viu, Abraão? Eu te prometi quatro mil anos atrás. E até hoje, aqui na eternidade, a promessa segue viva. Sejam bem-vindos à nova Jerusalém. Porque o que eu prometo, ninguém destrói na terra. O que eu falo, ninguém vai contra. Quando eu solto uma palavra, não está demorando. Eu estou processando para você estar preparado para viver isso. A Bíblia diz, se você parar para pensar como Deus é perfeito nos seus tempos e estações, que Isaac vai procurar Rebeca logo após a morte de Sara. E quando ele se deita com Rebeca e casa, a Bíblia diz, e este foi o consolo que Deus enviou para Isaac pela morte da sua mãe. Ou seja, ele podia ter casado antes, ele podia ter casado muito depois, Deus envia casamento na hora certa, Deus tira pessoas da terra na hora certa, Deus tem o tempo em suas mãos, Ele sabe o que faz, porque tudo que parece perda para você, está resultando em algum cumprimento para alguém. Ele é o dono do tempo e das estações. Nunca duvide de que Deus tem o controle de tudo. Ele nunca perdeu o controle 
de nada aqui na terra. Tudo que está acontecendo na sua vida. Não é possível, eu estou passando por isso. Jacó também passou, Abraão também passou. Eu estou numa confusão mental, Jacó também teve. Mas eu estou pedindo e Deus não me dá. Também, José ficou preso. Imagina quando ele fala, Deus, o que eu fiz para estar nessa prisão? Que injustiça é essa? Eu não sei qual é o problema que você quer contar, mas todo mundo na Bíblia também passou. Mas quem passou em silêncio, sem murmurar contra Deus e confiando na promessa, recebeu. E eu quero te desafiar nessa noite. A tua promessa vai chegar. E enquanto ela não chega, você não vai mais reclamar. Você não vai mais murmurar. Você vai aprender com os processos que a promessa provoca. Você sabe por que hoje você está me escutando? Porque no processo que eu passei, eu aprendi a falar em público. Senão, senão eu podia ter uma palavra, mas não ia saber falar em público. Sabe por que você está me escutando? Porque quando eu quebrei, eu aprendi o que era vida emocional. Então, muitos de vocês me assistem no Café com Destino e outras coisas, porque eu falo de vida emocional. Mas foram meus processos que me formaram. A promessa só ativa o teu futuro. É o processo que te forma. <risos> Ninguém vai te seguir porque você tem uma promessa. Mas todo mundo vai te seguir porque você venceu um processo. Ninguém vai te seguir porque Deus te falou alguma coisa, mas as pessoas vão te admirar porque você suportou tanta coisa para viver o que Deus falou que você ia viver. Então prepara teu coração porque está chegando. Fica de pé, eu quero profetizar sobre você. Está chegando a tua promessa, porque tudo começa com uma... Mais alto, tudo começa com uma promessa. Tudo começa com uma promessa. Tudo começa com uma promessa. Quem aqui já tem uma promessa de Deus? Levanta suas mãos. Você já tem? Levanta. Deus já te prometeu alguma coisa. Quem acha que não tem? Começa a ler a Bíblia que tem milhares de promessas para você na Bíblia. Se não for suficiente, fala, Deus fala comigo em sonhos. Envia um profeta, dá um jeito, fala comigo. Deus vai dar um jeito de falar contigo. Deus não fica calado. Você que não está escutando. E eu quero profetizar nessa noite. Que enquanto essa promessa não se cumpre, o processo vai te fortalecer, não vai te derrubar. Você não vai ser como as pessoas que ficaram no deserto. Você vai ser como Josué e Caleb, que entraram na terra prometida. Você não vai ser como Esaú que vai tentar matar a promessa sobre Jacó. Você vai ser como Jacó, que lutou com o um anjo para receber um novo nome. Eu quero declarar que o processo que você está passando vai te fortalecer. O processo que você está passando vai encurtar a trajetória para você chegar na promessa. Está chegando um tempo em que você não vai mais reclamar, não vai ficar mais de briguinha com Deus, não vai ficar mais murmurando de tudo, você vai agradecer até pelos processos, porque quer dizer que a promessa já está às portas. Eu declaro, a promessa já está às portas. Sua promessa está chegando, sua promessa está chegando, a sua promessa está a caminho. Silêncio! Espera no Senhor, ó Israel! Eu é quem perdoa todas as suas iniquidades e saro as tuas enfermidades, diz o Senhor. Eu é quem escrevi todos os dias da tua vida. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu já te vi daqui a dez anos. Espera! Vai terminar bem, diz o Senhor. Não reclama! Está chegando, diz o Senhor. Tudo que eu quero fazer na tua vida começa com uma promessa. A promessa é o norte, é a direção, é o destino, é a bússola. O processo é o treinamento, mas o propósito será cumprido na tua vida. Eu quero declarar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais entrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem aqui ama o Senhor diz amém. Quem aqui ama o Senhor diz amém. Você não consegue nem imaginar. Que Deus tem preparado para você, nos meus melhores sonhos eu não imaginava estar vivendo o que eu estou vivendo hoje nossos sonhos são tão pequenininhos perto do que Deus quer para a gente ah, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nunca entrou no teu coração o que Deus está preparando para você se ele já te deu uma promessa dorme feliz hoje porque você vai terminar bem 
Se Ele já te deu uma promessa, dorme sorrindo hoje. Porque processos não derrubam quem tem promessa. Processos fortalecem quem tem promessa. Eu declaro que nenhum mal te sucederá. Faz assim, recebe. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará na tua casa. Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito para te livrar de todo mal. Nem sequer em pedras você vai tropeçar. Deus vai proteger teus negócios, tua família, teus sonhos, teus projetos, teus relacionamentos. Nós declaramos que a partir de hoje a promessa vai começar a se cumprir. Eu declaro que a partir de hoje você vai chegar perto. Você vai adentrar na terra que Deus te prometeu. Prepare-se, porque o que Deus fala... Ele cumpre. E quem crê diz amém o mais alto que puder. Deus abençoe. Paz e prosperidade. Olá, queridos. Como um mensageiro de boas notícias, eu preciso te animar a espalhar essa mensagem o máximo que você puder. Se essa pregação fez sentido para você e te ajudou, não deixa de dar o seu testemunho aqui embaixo. Não deixa de curtir o vídeo, porque assim você mostra para toda a nossa equipe que está valendo a pena a gente rodar o Brasil e o mundo entregando essa verdade milenar, que é a Palavra de Deus. E se você não está inscrito nesse canal, esse canal só existe para te ajudar e abençoar. Inscreva-se agora mesmo. Eu desejo para você paz e prosperidade.